agora na página 137, questão 8. Um dia, aconteceu algo que levou o peixinho a fazer uma descoberta. Letra A. O que aconteceu? Na última estrofe do poema, diz assim. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu. Era um peixe voador. Então, de acordo com o poema, o que aconteceu para que o peixinho fizesse uma descoberta? Vamos responder aqui? O peixinho foi perseguido por um grande predador. Eu vou escrever também. Olha aí a frase que responde o que aconteceu. O peixinho foi perseguido por um grande predador. Olha o ponto final. Eu escrevi em letra bastão. Se quiserem, podem transcrever em letra cursiva. Não esquecendo que inicia com letra maiúscula. Letra B. O que o peixinho descobriu? Facinho. O peixinho descobriu que era um peixe voador. Vamos escrever aqui? Eu vou escrever agora em letra cursiva. Observem a letra maiúscula iniciando a frase. E no final, o sinal de pontuação. Como é uma declaração, o ponto final. Observem também que todas as outras palavras iniciam com letra minúscula. E atentem também para o espaço entre as palavras. Questão 9. Predador é um animal que caça, mata e se alimenta de outro animal de uma espécie diferente. Às vezes até da mesma espécie, viu gente? Vamos ler a questão. Quem você imagina que era o predador do peixinho do poema? Ah, aqui é imagina, que você imagina. Então, é uma resposta pessoal. Então, você vai imaginar qual seria o predador do peixinho. Aquele animal que vive no mesmo espaço que ele, no caso, no oceano, né? no mar, que poderia caçar, matar e se alimentar do peixinho. Escrevam aqui. A resposta é sua. Imagine um animal que poderia comer o peixinho voador. Agora na página 138, tecendo saberes. Observem a imagem e ouçam o texto que tia vai ler. Agora que você conheceu uma história do peixe voador, saiba se ele existe mesmo. A incrível história do peixe voador. Passarinhos voam, morcegos voam, baratas voam e peixes. Também, se forem exemplares, das espécies conhecidas como peixes voadores, que apresentam nadadeiras peitorais alongadas usadas para planar.
Ao contrário do que se possa pensar, os peixes voadores não possuem asas como as aves. O que lhes permite voar são nadadeiras peitorais maiores que a dos outros peixes, com base rígida e ramificações, que aumentam sua área de contato com o ar. Seu voo é também diferente daquele observado nas aves. Eles não batem as nadadeiras, mas planam com elas abertas, após tomar impulso pelos batimentos de sua cauda grande e assimétrica. Aqui abaixo, você tem uma atividade. É uma atividade oral. Aguarde sua vez e explique com suas palavras como o peixe voador pode voar. Então, conversa com mamãe, fala com mamãe, tenta explicar com suas palavras como o peixe voador pode voar. Por hoje é só. Caprichem na letra sempre. Mas também hoje, voem. Metro de altura, cruzando distâncias de quase 200 metros. Dois quarteirões inteiros, já pensou? Primeiro eles batem freneticamente o rabo na água para pegar impulso. Assim que decola, o peixe voador abre as barbatanas e consegue a sustentação necessária para planar e fugir do perigo. 